بسم الله الرحمن الرحیم می ایم باز به با برنامه کویک بوکس در درس قبلی ما شما دمینوی اکاونتنت بالای کماندی میک جنرال جورنال انتریز کار کردیم و بالای ریکارد کردن اکسپنس ترانزیکشن انکم ترانزیکشن از طریق اینمی کمان در برنامه کویک بوکس کار کردیم امروز ما شما باز بالای اینمی کمان کار میکنیم و البته امروز ما شما بالای ریکارد کردن اسی ترانزکشن، اکویتی ترانزکشن، لون ترانزکشن، پریپید اکسپنس ترانزکشن یا پریپید انشورنس اکسپنس ترانزکشن و به مشکل پروسس کردن یا ریکارد کردن دیپریسیشن از طریق اینمی کمان در برنامه کویک بوکس کار میکنیم خب ما میایم اول بالای مینوی لیست بعد از او بالای چارت آف اکاونتس کلیک میکنم میخوام امروز بعضی از ایکویتی ترانزیکشن رو اول ریکارد کنم در برنامه کویک بوکس و بعد از او اسیت ترانزیکشن رو ریکارد میکنیم بعد از او لان و به مشکل دیگر ترانزیکشن رو خب اول میبینیم که در بخش ایکویتی ما چند اکاونت داریم در چارت آف اکاونتس خود در بخش ایکویتی اکاونت ما شما یک اوپنینگ بالانس ایکویتی است یک اونر ایکویتی که اونر ما شما خود سیف زاده است و بعد از او اونر کنتریبیوشن داریم و اونر دراست داریم وقتی که خود اونر آف دا بزنس دا بزنس خود پول انویست میکنه یا انجکت میکنه اون امور بنامی اونر کنتریبیوشن سیاد میکنه وقتی که خود اونر آف دا بزنس از بزنس خود پیسه را میگیره به خاطر پرسنل یوز یا مسارفاتش این امی را بنامی اونر و درازیات میکنه این حالی ما شما اول میایم بالای یک ترانزکشن کار میکنیم فرض مثال اول خب ما میبینیم در اینجا ما در کش اکش اکاونت که از زیرو بلنس داریم کش آنه هم دینقه بلنس داریم در کابل بانک اکاونت تقریبا یک میلیون افغانی داریم در کرنت اکاونت در ایش دی اکاونت ده هزار دالر داریم و مشکل دیگه خب اکاونت های مختلف داریم مگم اکاونتی که در او بلنس زیرو است به نام کش اکاونت یاد میشه ما میرم یک ترانزکشنی اونر اکویتی را ریکارد میکنم به این مانا که امی خودی صاحب بزنس برای ما یک صد از افغانی را داد گفت که بیادر ای را بگیرین به خاطر پروموشن بزنس مصرف کنی یعنی خلاصت امی بزنس مصرف کنی که در هر جای مصرف میکنی این امی را بنام اونر کنتریبیشن یاد میکنه آلی ای ترانزکشن ما شما چه قسم میتونه در برنامه کویک بوکس ریکارد کنیم ای ترانزکشن ما شما هم میتونیم از طریق مینوی بینکینگ از طریق میک دپوزیتی را انجام بتیم این ترانزکشن را یعنی ریکارد کنیم در برنامه کویک بوکس هم از طریق یوز ریجستر میتونیم و هم از طریق میک جنرال جورنال انتریز هم میتونیم ای را ریکارد کنیم در برنامه کویک بوکس خب ما میم اول ای را از طریق مینوی بینکینگ از طریق میک دپازیت یک دفعه براتون ریکارد میکنیم که چه قسم ریکارد میشه و بعد از او بالای جنرال جنرال انتریز کار میکنیم خب اونر اف دا بزنس آمد یک سر از رفغانی را برای ما داد و گفت که ای را دا بزنس شما مصرف کنیم بخاطر ریکارد کردن از ما شما میم در مینوی بینکینگ بالای میک دیپوزیتس خب در اینجا ما ای را کنسل کلک میکنیم اینا پولی است که بالای امو کسٹومرهای ما مانده و تانوز چی کردیم ریسیف کردیم مگرم دپوزیت نکردیم ببخشین از کسٹومرهای بالای کسٹومرهای ما نمانده اینی پولی است که کسٹومر برای ما پیت کرده ما ریسیف کرده مگرم دپوزیت نکردیم ای را ما کار نداریم ایره ما کنسل میکنیم میخوایم یک ترانزکشن جدید ریکارد کنیم خب اول برای ما میگه که تو پول میخوای دپوزیت کنی کدام اکاونت دپوزیت میکنی مثلا پولی را برای ما اونر اف دا بزنس آورد و ما د کش اکاونت خود انداختیم مثلا اگر د کدام بانک اکاونت را روان کرده باشین میتونیم اونم انتخاب کنیم مثلا ما د کش اکاونت را چک کردیم خب به کدام تاریخ مثلا تاریخ امروز د میمو دپوزیت میه خب پول که بر داد افغانی بود یا دلار بود میگم افغانی بود خب پول از کی ما ریسیو کردیم ده اینجا نامی امو نفر را انتخاب میکن چون اونر اف بزنس که از خود سیف زاده است تا ار نیو میریم ده اینجا ادر انتخاب میکن اوکی کلیک میکن نامی میو اونر را دی ذکر میکن مثلا نام اونر چی است سیف زاده است ای را اوکی کلیک کردم خب اون پول از سیف زاده ما ریسیو کردیم خب ای پول که است چی است خود سیف زاده 
برای بزنس به خاطر پروموشن بزنس برای ما در بزنس انجک کده یعنی انوست کده یا از بزنس خود پول گرفته ما میگیم نه ای که از اونر کنتریبیوشن است خود اونر که است برای ما چی کده کنتریبیوشن کده این حال ما در اینجا که از اونر کنتریبیوشن انتخاب میکنیم یعنی سیفزاده کنتریبیوشن کده در بزنس خود ای دیپوزیت که میشه چی استه کنتریبیوشن است خب وقتی که دیپوزیت شد بایی مانا که در بزنس که از پول دیپوزیت میکنه در می اکانت که دیپوزیت شد خب ما خود می سیفزاده در بزنس خود کنتریبیوشن کده چقدر پیمنت ها کنتریبیوشن کده در اینجا پول اپ کنتریبیوشن کده نوشته میکنی یک سده زار افغانی و ای کنتریبیوشن کده که کده امرای بزنس بشکل کیش است یا بشکل چک مثلا بشکل کیش اگر چک باشه چک نمبر هم نوشته کده میتونی در میتونی نوشته کنی که مثلا اونر کنتریبیوشن تو در بزنس ای رو نوشته کده سایسته یا میتونیم پولیش هم دوال ذکر کنیم مثلا یک لک یا یک سد ازار افغانی اونر کنتریبیشن تو دو بزنس بعد ازو ما شما چه کار میکنیم میانیم بالای سیف این کلوز کلک میکنیم وقتی که بالای سیف این کلوز کلک کدی اول خوب بیانیم شما در کش اکم رو ما شما بیانیم یک سد ازار افغانی آمده سایسته اگر کسی میخوای که ببینه که یک سد ازار افغانی چیز بیاد در ریپورت در اکاونتنت این تاکسیز بین بالای ترال بلنس کلک کنین شما بین در اینجا آل انتخاب کنین در قسمت وقتی که آل انتخاب کنین برای ما اگر بالای کش اکاونت کلک کنیم این کش اکاونت این می یک سد ازار افغانی رست کجا کد در این قسمت برای ما میگه که ای اونر ای کنتریبیوشن است تو در بزنس یک سد ازار افغانی به مخاطر چون دیپوزیت کرده بود در کش اکاونت و اگر ما شما بیایم در چارت آف اکانت سی کمپنی خود در اینجا در ایکویتی اکانت ما شما بیایم ببینیم در اونر کنتریبیشن یک سد ازار افغانی چی شده؟ اضافه شده و توتل اونر ایکویتی ما شما چقدر است؟ اونر ایکویتی یک سد ازار افغانی است و ای کار ما شما از طریق میک جنرل جنرل انتریز میکنیم خب فرض مثال پینجا ازار افغانی رو دیگم اینا یک سد ازار افغانی دیگر هم اینا چه کده؟ کنتریبیشن کده با بزنس میم این دفعه ای از طریق میک جنرل جنرل انتریز چی میکنیم؟ پاس میکنیم دو برنامه کوی گوک ریکارد میکنیم خب بالای زی کلک کدم آمدم ایجا ای پایام اوکی کلک کدم میگم خودی کرنسی که هست افغانی انتخاب میکنم میگم به تاریخ دوازده که هسته در کیش اکاونت اول باید اونو اکاونت را شما انتخاب کنید که دو دیپوزیت میشه در کیش اکاونت که از تقریبا 100 هزار افغانی آمد و ای که آمد از چی آمد از طریق اونر کنتریبیوشن آمد در اینجا اونر کنتریبیوشن اکاونت انتخاب میکنید و در اینجا نوشته کده میتونید که مثلا 100 هزار افغانی 100 هزار افغانی انوستد انوستد بای دا اونر اونر انتو دا بزنس ای را در اینجا ما نوشته میکنیم سایستا بعد از ای را کاپی کردم و در اینجا پیست کردم و میتونی که نام اونر هم در اینجا انتخاب کنم مثلا کی را مثلا امرای کنتریبیشن کده سیف زاده در اینجا نام اونم و اونر هم شما میتونه انتخاب کنیم بعد از سیف این کلوز کلک میکنم این حال شما بین اگر در ما در کش اکاونت بیایم دو سر از رفغانی شده اگر در اونر ایکوٹی اکاونت ما شما بیایم توتلی دو سر از رفغانی است و ای هم دو س اگر خودی اونر از بزنس خود پول می کشه اینمی یا به خاطر پرسنل یوز خود اینمی را بنامی اونر دراز یاد می کنه یا دراز ایره چه قسم ما شما می تانیم در برنامه کویک بوکس مثلا ریکارد کنیم می هم به خاطر ریکارد کردنی از امیج ترانزیکشن ما شما چه کار می کنیم می رم در اکاونتنت می نو بالای میک جنرل جنرل انتریز کلک میکنیم و در این قسمت اول خو امو واحد پولی را انتخاب میکنی کرنسی را که به افغانیس یا به دالر مثلا ما افغانی انتخاب کردم و به تاریخی مثلا سیزده امی چون انتری نمبر توست خودی امی اونر آف در بزنس که است چی کده از بزنس خود پیسه را گرفته فرض مثال پول ما از کش اکاونت پرداخت کردیم برای زی سایستا انالی وقتی که پول از بزنس ما میگیره می وقتی که خودی اونر اف دی بزنس پول دی بزنس مصرف میکنه سایستا از یک طریق امی خودی اونر ایکویتی ما بالا میره از دیگه طریق اسیت ما شما که کیشش او بالا میره وقتی که اونر ایکویتی ما بالا بره او کریدیت میشه وقتی که اسیت ما بالا بره دیبیت میشه در ترانزکشن قبلی اگر شما متوجه باشین وقتی که اونا کانتریبیوشن میکرد ایکویتی بالا میرفتی در مقابل از او ایکویتی رو ما خب ایکویتی رو ما کردیت میکردیم و کش اکاونت ما شما که اسیت ما شما او را دیبیت میکردیم این حالی چون خودی اونر آف دی بزنس از بزنس خود پول میگیره این اونر ایکویتی چی میشه؟ دیکریز میشه کم میشه وقتی که اونر ایکویتی دیکریز میشه ای باید دیبیت شده و وقتی که اسیت ما شما 
چی میشه کم میشه ای باید کرده شده این حال سر کنون دهی دهی انتری که ما شما ریکارد میکنیم هر دو اکاونت از یک طرف اسر اکاونت ما دیکریز میشه کم میشه از دیگه طرف که است اونر ایکویتی ماشه شما کس هم دیکریز میشه این حال اونر ایکویتی که دیکریز شده دبیت میشه وقت که اسر ما دیکریز شده کردت میشه این حال ما شما میگم تو اینجا چی انتخاب میکنه اونر ویدرا انتخاب میکنیم اونر ویدرا انتخاب میکنیم یعنی اونر پول گرفت چقدر پول گرفت فرض مثال 100 هزار افغان پول گرفت از کدام اکانت گرفت از کیش اکانت یعنی از دی اکانت دبیت شد و دی اکانت کریدیت شد به خاطر از که کم میشه دبیت میشه اون ریکوتی ما شما ان اول دینج شما میتونین که نوشته کنین که یک 100 هزار افغان دراز بای دا اونر اف دا بزنس سیستا فروم دا بزنس بزنس و اون امور ما چی میکنم مکمل کاپی میکنم این می تکس ها که در میمون نوشته کردم و در اینجا پست میکنم و در اینجا میتونم نام اونر هم انتخاب کنین فرض مثال سیف زاده را انتخاب کردم و در اینجا مادم سیف زاده را انتخاب کردم بعد از اوسی بین کلوز کلک میکنم این حال شما بین در کیش اکاونت ما شما یک سد هزار افغانیسته و در اونر ایکویتی اکاونت ما چقدر شد؟ یک سد هزار افغانیستن. یک سد هزار افغانی با این مانه که دو سد هزار افغانی اونر کنتریبیشن بود و اونر دراز که است یک سد هزار افغانیست. همیشه اونر دراز که است از اونر کنتریبیشن کم میشه. وقتی که کم شد برای ما چی میگه؟ اونر ایکویتی ما شما چقدر است؟ یک سد هزار افغانیستن. سعی شد ای بود ریکارد کردن ایکویتی ترانزیکشن در برنامه کوی بوکس چه قسم ما شما میتونیم اونر ایکویتی ترانزیکشن رو در برنامه کوی بوکس ریکارد کنیم و او رو پاس کنیم حال ما شما میاییم ایسی ترانزیکشن رو در برنامه کوی بوکس ریکارد میگنیم فرض مثال من رفتم کمپیوتر خریدم یا کمپیوتر خریدیم یا یک چیز دیگر خریدیم کمپیوتر برای ما اسیت ما شما هستم سعی اسمت اینجا میاییم یک اکاونت جور میکنم کنترل ان کلک کردم و اکاونت ما تایپ شد فکس سیت انتخاب میکنم کنتینی گفتم نوشته کردیم که یک دانه مین اکاونت جور میکنم بنامی کمپیوتر اکوپمنت اکوپمنت یک مین اکاونت جور کردم بعد از سیو نیو گفتم یک سب اکاونت زیر جور میکنم بنامی کمپیوتر پرچیزیس سایسته پرچیز و ای را با سب اکاونت چی جور میکنم کمپیوتر اکوپمنت جور میکنم بعد از سیو این کلوز کلیک کردم اوپنینگ بالانس یوزر ادا ای ارت نمیکنم مثلا ما به خاطر رفتیم کمپیوتر را خریدیم کمپیوتر را تقریبا 50000 روپیه یک خوب متو کمپیوتر یک هر چی که بود کمپیوتر لپتاپ بود دسکتاپ بود کمپیوتر پرچیز کردیم ما شما ان اول ترانزکشن ازیر چه قسم ریکارد کنم ما شما و پول هم از طریق کیش اکاونت ما شما پرداخت کردیم صحیح است این حالی به خاطر ریکارد کردن از ما شما باز میهیم در مینوی اکاونتنت بالای میک جنر جنرال انتریز کلک میکنیم و در این قسمت اول ترانزکشنی که مثلا دیبیت میشه او را انتخاب میکنیم ترانزکشنی که اول دیبیت میشه او کمپیوتر پرچیز اکاونت است ای را ما شما اکاونتی که اول دیبیت میشه این می اکاونت است چقدر کمپیوتر اکاونت کمپیوتر پرچیز است که ما شما 50000 افغانی و این پرچیز است که کردیم پول زیر از کدام اکانت پرداخت کردیم از کیش اکانت پرداخت کردیم ببینید تشریع زیر برتن میکنم که چرا این دیبیت شد چرا این کریدیت شد خود این کمپیوتر پرچیز است که از ام اسیت ما شما است و کیش اکانت ام اسیت ما شما است او زیاد شد و این کم شد وقتی که اسیت ما شما زیاد میشه دیبیت میشه وقتی که اسیت ما کم میشه کریدیت میشه ان اولی این کمپیوتر پرچیز د بزنس ما شما زیاد شد و دیبیت شد و این کس کم شد کریدیت شد د اینجا میتوری نوشته کنین که 50000 ار ار اس نوشته میکنی یا مثلا نوشته کو 50000 افغانی پیت فور کمپیوتر پرچیزس سایس ای را نوشته کردیم و این را کاپی میکنم از جد اینجا پست میکنم بعد از سیو این کلوز انتخاب میکنم و اینا ما اوکی کلک کنم شما ببینین در خود کیش اکاونت ما شما 50000 افغانی اومده مگم در بخش کمپیوتر اکوپمنت در کمپیوتر پرچیزس ما شما 50000 افغانی دیگه داریم یعنی به این از او پیسه کم شد در مقابل از ما یک اکسیت گرفتیم که قیمت از او 50000 افغانی است ای بود شما چه قسم میتونین که فکس اسیت ترانزیکشن در برنامه کوی بوکس شما ریکارد کنین به مو شکل اگر ما شما مثلا یک کمپیوتر پرچیز دیگه میکنیم فرض مثال ما چی کردیم فرض مثال یک مشینری گرفتیم سیس مشینری گرفتیم و او را نصفش پولیش پرداخت کردیم نصف به قرض گرفتیم سعی است ای ترانزیکشن ما شما چه قسم میتونیم در برنامه کوی بوکس ای ریکارد کنیم میم دا فکس اسید ما شما بنام مشینری کدام اکاونت داریم یا نداریم نداریم چی میکنم ما کنترل این کلک میکنم یک اکاونت دیگه جور میکنم فکس تایبشه فکس اسید میگیرم 
کنٹینیو میگم بنامی مشینری مشینری یک اکاؤنٹ جور میکنم البته فکس اسٹ اکاؤنٹ جور میکنم سیو ان کلوز گفتم سیو ان کلوز کلک کردم شما بین دا بخشی فکس اسٹ نمبر ما شما یک اکاؤنٹ دیگه اضافه شده بنامی مشینری فرض مثال ما مشینری خریدم مگم 50000 نقد پرداخت کردم و 50000 از یکی از بانک ها لون گرفتم قرض گرفتم شما قبل از قبل هم میتونین که او اکاونتی که مثلا به خاطر لون استفاده میکنید اینجا جور کنه اگر تنو نوشته میکنین که مثلا ماشینری لون یا آرت لون یا مثلا نوشته کده میتونین که مثلا کابل بانک لون اکاونت یو اس دی لون اکاونت کابل بانک افغانی لون اکاونت ایکس رو میکنین سل کنین ما میریم اول کنترل ان کلیک میکنیم یک لون اکاونت جور میکنیم صحیح است کنتینیو گفتم نوشته کردم که لونی که ما به خاطر مشینری مثلا استفاده می مشینری لون ای بنامی زی یک اکاونت جور کردم بعد از سیو این یو کلیک میکنیم یک اکاونت دیگه جور میکنیم بنامی آرتو لون آرتو لون به این معنی که لونی که ما به خاطر خریداری مثلا فکس سیت مش... موتورا و چیزهای دیگه استفاده میکنیم مثلا بعد از سیو این کلوز کلیک کردم اینال شما بیاین تا بخشی لون ما شما کاردوش لایبلیتی ما شما است یک آرتو لون است یک مشینری لون است این حال وقتی که مشینری میگیرم قرض میگیرم باز ما شما اینی اکاونت انتخاب میکنیم وقتی که موتور چیزای دیگر را مثلا ما میخریم و قرض میگیرم باز اینی اکاونت ما دو انتخاب میکنیم این حال فرض مثال ما یک مشینری گرفتم مشینری گرفتم و او از یک سال هزار افغانی بود 50000 اش از کیش اکاونت پرداخت کردم 50000 دیگه اش بالای ما قرض مان این ترانزکشن باید چه قسم قرض نمان مثلا ما لون گرفتیم از یکی از بانک او را برش پرداخت کردیم این چه قسم ما میتونیم مثلا یا از بانک گرفتیم یا از یک کسی دوستای ما گرفتیم این چه قسم میتونیم در برنامه کویک بوک شما ای را ریکارد کنیم میم به خاطر ریکارد کردن از این میم در مینوی اکاونتن بالای میک جنرال جنرال انتریز کلیک میکنم خب در اینجا ترانزکشن دیتا انتخاب میکنم 14 و انتری نمبر 4 است میگم ما چی کردیم مشینری را پرچیز کردیم سایست از چقدر یک سر از عرفغانی مشینری پرچیز کردیم پول دادم به خاطر یک نفر که مشینری را پیش از گرفتم در مقابل از مشینری گرفتم خوی پول که پرداخت کرد از چی پرداخت کردم میگم از کیش اکاونت پرداخت کردم 100000 ازی پرداخت کردم میگم نه 50000 ازی پرداخت کردم و 50000 دیگه از یک کس به نام مشینری لون یک اکاونت است از یک نفر قرض گرفتم او را از جیب پرداخت کردم صحیح است ان اول اینجا گفتم میتونه که ار اس 100000 افغانی مثلا پیت فور مشینری پرچیزز مشینری مشینری پرچیزز پرچیزز فرض مثال نوشته کردیم پرچیزز سایستا و در اینجا میتونی نوشته کنی که مثلا پینجازار پیت پیت فرام کیش اکاونت سایستا و در اینجا میتونی نوشته کنی که پینجازار ریسیفد از لون فرام سلام خان ای رو به شکل دکومنتش نوشته میکنم بعد از سیو این کلوز کلیک میکنم وقتی که سیو این کلوز کلیک کردم بیاین شما در کیش اکانت خواه از ما شما صفر است بلنس هم بخاطر از اینکه 50000 بود رفت اگر در مشینری بیم مشینری قیمتش چقدر شد مثلا 100000 افغانی اگر ما شما بیم در ماشین ریلون 50000 روپه ما شما بالای ما شما چیست لایبلیتی است قرض صورت باید ما شما پرداخت کنیم و از کیس اگر میخواستی ببینی بیا در اکاونت تاکسس در بالای ترال بالانس کلیک و آل انتخاب کرد اینجا شما ببینین امرای ما شما لایبلیتی ما شما چقدر است به خاطر ماشینری ماشینری لون چقدر پیسه گرفتیم 50000 و این راسکی گرفتیم و اینجا شما در کامنت شو دیدا میتونین که ایرا ما کی ریسیو کردیم السلام خان ریسیو کردیم صحیح شد و اگر ما شما بیایم در ریپورت در کمپنی فانشل بالای بالانسیت ستندر کلیک کنیم شما ببینید اینجا ایسیت اکاونت ما شما که ایسی اکو کیش اکاونت هسته ای دیگه اکاونت هسته با موشکل ای خو بینگ اکاونت هایی که تای بزو بینگ هسته یا اکاونت سی ولی ما شما یک لکو شست هزار افغانی دیگه چیز دا کرنت ایسیت اکاونت نه دا فکس ایسیت اکاونت اگر ما شما بیم کمپیوتر پرچیز یک اکاونت دیگه ایز آفه شده قیمت دوزو پینجا هزار هسته با موشکل مشینری مشینری اکاونت ما شما یک سر هزار افغان دیگه است توتل فکس اسید ما شما یک لک پینجه هزار مشینری از یک لک رو که پینجه هزار کمپیتر هست توتل فکس اسید ما شما این قدر است و در مقابل از او اگر ما شما بریم در بخشی لایبلیتی که است بنامی مشینری لون که است یک اکاونت جور شده و پینجه هزار او است و توتل لایبلیتی ما شما پینجه هزار افغان است دیگه مثلا اگر مثلا تو به خاطر خریدن موتر یک موتر گرفتی به قرض گرفتی فرض مثال این ترانزکشن ما شما چه قسم ریکارد میکنیم فرض مثال شما اگه ببینین ما در اینجا کدام 
other fixed account نداریم که مثلا به نام ویکل کدام اکاونت خاص نداریم ما چی میکنیم کنترل این کلیک میکنیم میایم اول یک دون فیکس ست اکاونت جور میکنیم مین اکاونت به نام چی جور میکنیم به نام ویکل جور میکنیم سایست به نام ویکلز بعد از سیو نیو انتخاب میکنیم و یک سب اکاونت جور میکنیم به نام لن کروزر لن کروزر 2017 مدل فرض مثال نمیشته میکنیم و ایرا سب اکاونت چی انتخاب میکنیم ویکل سنت خواب میکنم بعد از سه وین کلوز سنت خواب میکنم. اینالی فرض مثالی لند کوزر 2017 مدل ما با 1000 دلار گرفتم و 1000 مثلا سه سه سال هزار سه سال هزار افغانی ای را گرفتم البته ما قرض گرفتم. سه است خوب چیکار میکنیم اگه بخوام کی ترانزیکشن در برنامه کوی بکس ریکارد کنم با خاطر ریکارد کردن از میام در مینوی اکانتین بالای میک جنر جنرال انتریز کلیک میکنم و می میگم ما لند کوزر را گرفتم. لند کوزر 2017 مدل با 300 هزار افغانی و این 300 هزار افغانی را ما از با قرض از یک نفر گرفتیم که برای ما یک اکاونت است چهار تا اکاونت به نام آتولون که باید این اکاونت کریدیت شد و این اکاونت دیبیت شد به این مانا که ما ای را گرفتیم این ماشین لند کوزر را مگم با قرض گرفتیم به خاطر آتو که است رفتیم از یک نفر یا از خودگیه ما از کس دیگه از بانک قرض گرفتیم و پول زیر از این قرض پرداخت کردیم بعد از او سیوین کلوز میگه وقتی که سیوین کلوز کلک کردیم بین شما در لند کروزر که از ما شما که فکس سیدی ما شما 300 هزار افغانی بلنس اضافه شده یعنی قیمت ازیسته و در بخش آرتولان اگر شما بین 300 هزار افغانی دیگه اضافه شده از یک طرف اسیدی ما زیاد شده از دیگه طرف لایبلیتی ما زیاد شده به خاطر از اینکه به قرض که گرفتی لایبلیتی ما زیاد میشه و در مقابل از اینکه اسید برای ما اومد او هم زیاد شده خب آل اگر بیایم ما شما در ریپورت در کمپانی فاینانشل بالای بالانس شیت استاندارد کلیک کنیم شما ببینید در بخش فکس سیدی ما شما یک فکس سیر دیگه به نام ویکلز که سب اکاونت از او چیست سر لند کوزر است یه اضافه شده و در مقابل از او از ما شما لیبلیتی ما اضافه شده به نام آرت لان سی سر از عربانی لیبلیتی ما زیاد شده خب ای بود لان ترانزیکشن چه قسم ما شما پروسس میکنم در برنامه کویک بوکس آلی میم بالای پری بیت اکسپنس یا پری بیت انشورنس ترانزیکشن ها کار میکنه کوره چه قسم ما شما میتونه در برنامه کویک بوکس پروسس کنه اول پیش از اینکه ترانزیکشن ها پروسس کنه ما بعد میخوام که ادوار شما که امی پری بیت اکسپنس و پری بیت انشورنس اسیت ما شما هست وقتی که اکاونت ما شما جور میکردیم باید تایپ اکاونت تایپ از اسیت گرفته شود به خاطر اینکه ما مثلا کرایه خانه را پری بیت اکسپنس خود مثلا یک سال پیشکی پرداخت میکنیم مثلا یک سال پیشکی اگر یک ما مثلا ما مصرف میکنیم اون 11 ماه دیگه کس برای ما اسیت ما دارایی ما سوره پس پول است که ما بعد از آورده میتونیم با مو شکل انشورنس هم. خب ما میایم دیجی می اول میبینیم که به نام پری بیت اکسپنس ما شما کدام چی هست اسیت اکاونت ما شما داریم یا نداریم نداریم این سر کنید اسیت اکاونت ما شما به نام پری بیت اکسپنس کدام اکاونت نداریم ما چی میکنیم اکاونت نوجور میکنیم کنترل ان کلیک کردم تایپش فیکس سیت انتخاب کردم و گفتم که پری پیت پری پیت اکسپنس اکاونت ما شما است سایستا بعد از او سیوی نیو کلوز انتخاب میکنم خب آلی مثلا ما نو ما یا یک ساله مثلا یک ساله یا نو ما مثلا پیشکی پول پرداخت کردم سایست و پول که پرداخت کردم از چی پرداخت کردم از کدام اکاونت پرداخت کردم فرض مثال از کابل بانک افغانی اکاونت پرداخت کردم خب ترانزیشن از ایره اگر می خواهی ریکارد کنی هم میتونیم از طریقی رایت چیک هم میتونیم از طریقی میگ دیپوزیت مثلا خب ما رایت چیک فرض مثال پیشگی کرا را پرداخت کردم پری بیر اکسپنس خود را پرداخت کردم مگم به شکل چیک خب چیک از کدام اکاونت مثلا از کابل بانک اکاونت برای زو میتونم سایست هست کابل بانک اکاونت کرنسی شکیسی است افغانیست هست ای را با کی ای پول مثلا تو پرداخت کردی مثلا صاحب خانه را ما دی چون نام از اون هست اینجا میخوام اد نیو بیم و دی اینجا ویندر را میتونم انتخاب کنم یا ادر را انتخاب کردم میتونم ما چی انتخاب میکنم ویندر را انتخاب کردم ویندر را انتخاب کردم میگم به نام لند لارد به نام لند لارد لارد ما چی کردم یک ویندر جور کردم و ای را بعد از اوکی کلک کردم اوکی کلک کردم میگم ما بخواد با پای تو در آدر آف لندار انتخاب میکنیم یا نام و نفرم نوشته کده میتونیم یعنی صاحب می زمین و خانه و سایس ای را نوشته کردم بعد از در اینجا که هست ما و شما چه انتخاب میکنیم پری پیت اکسپینس انتخاب میکنیم پری پیت اکسپینس چقدر پرتاخ کردیم مثلا ماهانه ده زار افغانیست یک سدو 
یک لکو بیست هزار افغانی را پرداخت کردن از یک سال ما پیشه که پرداخت کردن خب و او پول مستقیمان در این جمعه بعد از ما شما در میمو میتونی نوشته کنی که مثلا یک لکو بیست هزار افغانی ایفن ایفن پیت از پری پیت اکسپنس پری پیت اکسپنس ای را نوشته میکنم بعد از میگم سیب این کلوز و وقتی که سیب این کلوز کلک کردی این حال اگر شما بیاین از می خودی کابل بانگ افغانی اکاونت ما شما چون دو سر ازار افغانی بود دو جا ببخشین دو میلون افغانی بود اش لکو اشتار ازار افغانی دو جا مانده بخاطر ازی که یک لکو بیست ازار افغانی را ما پرداخت کردیم این حال این حال اگر ما شما بیاییم در اینجا در می فکس سر ما شما بنامی پریپیر اکسپنس ببینید شما در پریپیر اکسپنس ما شما یک لکو بیست ازار افغانی بریم این حال ماهانه مصارف خانه را که بنامی رنت اکسپنس یاد میشه در اینجا یک اکانونت است این را ما شما از امی بیان پرداخت میکنیم سل کنیم حال چه قسم مثلا این ما ما پولی کرای خانه را پرداخت کردیم بخاطر از ایمیم بخاطر ایکار کردن از ایمیم در اکانونت بینو بالای میک جنال جنال این ترک میکنیم و کرنسی uh, افغانی انتخاب میکنیم و دیتا فرض مثال میکنیم تاریخ, بیستو, تاریخ دو فرض مثال ما پول پرداخت کردیم uh, پول مثلا اکس, پول چی را پرداخت کردیم رینت اکسپینس را پرداخت کردیم چقدر فرض مثال ده هزار افغانی را این قسم ما میتونیم و این قسم ما میتونیم که مثلا بگیم که دوازده از یک لکو بیست هزار افغانی تقسیم دوازده چقدر میشه ده هزار افغانی میشه فرق من میکنم uh, این قدر ده هزار افغانی پید از رینت اکسپنس و ای کم شد از چی کم شد؟ از پری پید اکسپنس ما شما کم شد سایستا بعد از وقتی که ما شما سیو این کلوز انتخاب کنیم شما بین ایجا ببینین پری پید اکسپنس ما شما چقدر شد که اسرت ما شما از پری پید اکسپنس یک لکو ده هزار افغانی آمده و بخاطر از اینکه ده هزار افغانی از ما شما وان بند رینت اکسپنس ها پیش از پیش پرداخت کردیم این حال اگر تو میخوایی که مثلا ای امیشه وقتی که هر ما چی میشه هر ما اون تاریخ می خودشی چی شو پراسه شو باید به خاطر از ما شما بریم خب اول ما میم در میک جنرال جنرال انتری اما پریویس ترانزیکشن هم میگیرم که پریویس ترانزیکشن ما شما چی بود می پریویت اکسپنسی ما شما او را پیدا میکنم این نمیسته این نمی را یک ممورایز ترانزیکشن جور میکنم به خاطر کمپیتر که کمپیتر همیشه اونمو تاریخ که می خودش اینیم ترانزیکشن را در برنامه کویکوکس بریم ما خب میم بالای از امی ها بالای این امی ترانزیکشن رایت کلک میکنم میگه میمورایز ترانزیکشن یا میرم در مینوی ایدت در اینجا اگر شما بین بنامی بنامی میمورایز ترانزیکشن جنرال جنرال انتری یک کماند است و یا از این طریق میتونیم بالای این امی کماند ما شما کلک کنیم میمورایز وقتی که ایدا کلک کردی در اینجا برش اول باید نام انتخاب کنیم فرض مثال ما میگم که خب میگم اتوماتیکلی اینمی ترانزکشن انتری کو چی وقت انتری کو ار ما با کدام تاریخ اینمی تاریخ از چند است تاریخ دوسنه تاریخ اینجا میگم میگم تاریخ دوی هر ما کس برای ما چی کو ایره ریپیت کو و مثلا یک ترانزکشن ریکارد شو میگم اینمی اکشن که است تقریبا نمبر اف ریمیننگ از کس 11 است یعنی 11 ما دیگه ایره تو برای ما چی کو ریپیت کو اوکی کلک کو وقتی که اوکی کلک کردی بعد از سیو این کلوز میگم وقتی که سیو این کلوز کلک کردی این حال شما بین یک لکو ده هزار در پریپیر اکسپنس ما شما مانده و اگر ما بیم در ریپورت در ریپورت بالای اکاونت تاکسیس و در تر بلنس بیم در اینجا اگر شما بیم سل کنیم از پریپیر اکسپنس ما شما که هست در تقریبا یک لکو ده هزار افغانی مانده بخاطر از اگر دبل کلک کنیم برای ما میگه از تو رنت اکسپنس ها کردت کردی ده هزار افغانی و مخاطر راپور مثلا محور اینجا چی را انتخاب کنم فرض مثال دس ایر را انتخاب کنم دس ایر دس ایر در کجا دس من دس فسکل ایر انتخاب کنم و در اینجا اکاون لیست را مثلا بای منت انتخاب کنم ما ببینین در اینجا منت انتخاب کنم برای ما فقط مای اگست برای ما میگه که بیادر در مای اگست ما شما فقط یک ترانزیشن دهی داریم و دیگه ترانزیشن منزیشن چیزی نیست اگر ما برم در کدام جای اگر بیایم در می ایدت در ایدت ما شما یک کمان داریم بنام میمورایز بالایز کلیک کنیم سوری ببخشین ایره ما مینمایز میکنم وقتی که مینمایز کدم ایره ای ترانزیشن های دیگر ایره کلوز میکنم در مینوی لست بیایم در اینجا یک کمان را سمرای ما شما بنام میمورایز ترانزیشن لست بالایز ای که کلیک کنیم اونمو ترانزیکشن هایی که ما به شکل میمورایز در کمپیتر 
گفتیم که قد خودی رو نگاه کو اود اینجا هستن اگر فرض مثال ای رما خود ما باید مانولی دبل کلیک کنم پیش ازی که ما بیایم مثلا ای رما دبل کلیک کردم و ای ترانزیشن ریکارد میکنم اگر دبل کلیک کنم میره و بعد از سیف این کلوز بگیم باز دبل کلیک کنم بعد از سیف این کلوز انتخاب کنم سر کو مای نوم شد بعد از ای را دبل کلیک کنم یس uh, انتخاب yes, کنم مای چندم شد مای داوم سیف این کلوز انتخاب کنم با مو شکل بازی را دبل کلیک کنم و یس بگیم و بعد از سیف این کلوز انتخاب کنم یس بگیم این حال شما بین اگر ما بیایم دامو راپوری که مثلا در اینجا ما باز کده بودم بالای در پری بیر اکسپنس ما شما ببین افتاد از آره بگانی مانده به این مانا که پنج ماه ما زمین که هست پولش که هست پرداخت شده و یفتاد از افغانی که برای ما مانده ای برای ما چیست اصر ما شماست اگر بالا زیر دبل کلیک کنم و بخواییم راپور زیر ببین سر کنیم برای ما میگه که از زمین اکاونتی پریویر اکسپنس خودت که هستو یک ترانزیکشن ریکارد که دیگر 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 یعنی کردت کردی مکمل چقدر کردت کردی تقریبا شست از افغان پنجا هزار افغانی کردت شده به اون خاطر امرای ما شما پین هفتا هزار افغانی دیگه آمده اگر ما در اینجا بیایم دست فسکلی رو انتخاب کنم و در اینجا من من در انتخاب کنم اینجا برای ما میگسل کنیم دمای اول دمای اگست پول پرداخت کردیم در سپتمبر پول پرداخت کردیم در اکتبر پرداخت کردیم در نومبر پرداخت کردیم چند ما یک دو سه تقریبا چار پنج ما میشن پنج ما میشن از این قسمت ما شما ای را میتونه ببینیم و به مو شکل اگر بیایم در ریپورت ما شما در کمپنی فاینانشل و بیایم در پروفیت اند لاست اکاونت کلیک کنیم بالای ازی و در اینجا ما شما دس فیسکل ایر انتخاب کنیم دس فیسکل ایر و در اینجا بیایم چی را انتخاب کنیم من در انتخاب کنیم این حال شما ببین و من تک انتخاب کنم و یک بالای یک اکاونت مشخص کلیک کنم بالای اکاونت مشخص از ما شما چیست اون پری بیر اکسپنس ما شما که فکس اسری ما شما است بالای ازی دبل کلیک اگر ما کلیک کنم دبل کلیک ده اینجا خب ببخشید امو جن بریم نشون میده از پری بیر اکسپنس ما شما که یک سر از افغانی بود از این یک دفعه که ما شما مثلا خب از یک سر از افغانی بود ده ماه اگست دمای سپتامبر نواد از مانده با این که مثلا شاید پرداخت کردیم از او دمای اکتوبر اشتاد از مانده افتاد از فیلن هم چقدر است؟ افتاد از افغانی استن خب خب ما چی میکنم بالا این امی اکاون دبل کلیک میکنم پری بیر اکسپنس ما شما ده اینجا خب برای ما میگه که پنج دفعه پول ما شما پرداخت کردیم ده این قسمت ما چی انتخاب میکنم؟ دس یار انتخاب میکنم سایستا در اینجا آمدم دس ایر انتخاب میکنم دس فسکل ایر و بعد از در اینجا می منت انتخاب میکنم این حال شما بین یک دفعه رینت اکسپنس پرداخت کردیم دو دفعه سی دفعه چهار دفعه پنج دفعه به مو خاطر امرای شما در امرای ما شما در یک اون افتاد از افغانی باقی مانده یعنی ما شما پنج دفعه از می پنج ما پول پرداخت کردیم با او خاطر افتاد از افغانی مانده پنج از افغانی شرفه با مو شکل هر چقدر که ما تیر میشه از مو پری بیر اکسپنس ما شما خودش اتومیتیکلی هر ما در از افغانی کارت میشه و پیش میره دیگه چه قسم میتونیم که در برنامه کویک بوکس ما شما پری پیر اکسپنس ترانزکشنش او را پاس کنیم و او را ریکارد کنیم اگر شما متوجه باشین پری پیر ببخشین دیپریسیشن دیپریسیشن اصلا در داری با استحلاق کمی که مثلا ما یک موتر میخرم در موتر یوسفل لایف از اوکی است 20 سال است یوسفل لایف از اوکی چند است 20 سال است و بعد از 20 سال که است قیمت از و ای را به مثلا به 10000 دلار میگیره بعد از 20 سال قیمت از او به 500 دلار پایین میشه صحیح است این حالی اگر 10 سال ما ای را استفاده کنم قیمت از او به چند میرسه به خاطر این میرا به نام دیپریسیشن معلوم یاد میکنه اگر تو میخوای که مثلا یک آیتم یا فیکس سیدا دیپریسیشن دیپریسیشن است زور معلوم کنه استهلاکش معلوم کنه سر کنه فرمولی دب دیپریسیشن که از ما شما چندین طریقی معلوم کردن دیپریسیشن داریم یکش به نامی سترایت لائن دیپریسیشن یاد میکنه سترایت لائن میتود آف دیپریسیشن یاد میکنه در اینجا چیست که هر سال که از اونو فکس یک قیمت استحلاق تاییم میشه و اونمو همیشه از اونو فکس سیت کم میشه فرض مثال ما یک آیتم گرفتم و او آیتم چیست کار است و چه قسم کار است فرض مثال فرونر است ای فور اون هر است امرای ما شما 2017 مادر از فرض مثال یوز دا دیپریسیشن معلوم کردن باید چند چیزا معلوم باشه اول ایت کاست ایتم باید معلوم باشه کاست از او ایتم چند است فرض مثال ما میگم که تقریبا یک میلیون افغانیست ایر نوشته کردیم و یک چیز دیگه داریم بنامه سکرپ ویلیو سکرپ ویلیو اینمی را میگه که مثلا اگر اینمی 
خب پیش از که سکرپ ویلی را ما مشخص کنم یوسفل لایف ازی را باید مشخص کنم یوف... هر آیتم کس به خود یک یوسفل لایف داره فرد مثال اینی موتر به ده سال خوب کار میکنه و بعد از ده سال که است اینی موتر قیمتش به چند تمام پایین میشه به پینجا زر افغانی پایین میشه این میره به نام سکرپ ویلی یاد میکنه سی مانده ایجاد از پیش ما سکرپ ویلی این حالی اینی آیتم شد، اینی کاست شد، اینی می یوز فر لایف شد، اینی می که هست سکرپ ویلی شد این حالی اگر تو می خواهی دیپریسیشن از این معلوم کنی، چی را معلوم کنی دیپریسیشن از این؟ این مساوی میشه با چی؟ از این خودی کاست از این قیمت نیست، از کاست از این قیمت ما اینی می سکرپ ویلی را چی میکنیم؟ سکرپ ویلی را منفی میکنیم و او را باز تقسیمی useful life می کنیم اگر می خواهی depreciation یک آیتم معلوم کنیم فرد مثال اگر از می آیتم می خواهی معلوم کنم این حال شما می بینین این حال این می آیتم ما هر سال depreciation شما رو می کنیم قیمت اصلی از چند است؟ یک میلیون افغانی است صحیح است؟ یک میلیون افغانی از یک میلیون افغانی اگر ما پینجا هزار افغانی را کم کنم چقدر می شم رای ما؟ نولک و پینجا هزار افغانی ای را بار از ما تقسیمی بی سال میکن بخاطر از اینکه یوسفل لایف از چند است بی سال است اینا لی برای ما میگه هر سال 47500 از افغانی ای سالانه دیپریسیشن از است استهلاك از است خب اگر یک نفر میگه که مثلا 10 سال بعد قیمت از مثلا چقدر پایین میشه اینا میره ضرب د میکنه ما شما هر چقدر که شد 475000 افغانی اینا لی ما شما چیکار میکنیم تا اینجا میایم از یک میلیون افغانی از یک میلیون افغانی کم میکنیم چار لکو افتاد و پنج هزار افغانی هر چقدر که بود اون امور رو کم میکنیم بعد از ده سال قیمت از او با تقریبا پنج لکو بیست و پنج هزار افغانی چی میشه؟ پایین میشه از یک میلیون افغانی این حال ای را چه قسم ها شما میتونید در برنامه کویک بوکسی را ریکارد کنیم که این امیر را برنامه دیپریزیشن یاد میکنن فرض مثال خوب اول ما ای را میخوام که کالکولیت کنم. رفتم یک آیتم جور میکنم در اینجا در می لیست در چارت اف اکاونتس میایم یک فکس آیتم جور میکنم کنترل این کلک کردم فکس آیتم جور میکنم و ای را نام میتونم مثلا فرونر فرونر نام دادیم دو هزار افده و ای را سب آیتم چی انتخاب میکنم سب آیتم اینمی وکل انتخاب میکنم انتر اوپننگ بلنس از او را ارد نمیکنم بخاطر از اینکه اگر سابق باشم اینجا پیش ما در کمپنی ما باز اوپن بلنس زور ارت میکنه اگر نو خریدی بازی کار نمیکنه بعد سیو این کلوز انتخاب میکنه وقتی که سیو این کلوز کلیک کردیم این حال شما ببینین ما تقریبا در کش آن هند که هسته سی میلیون و هشت لک و هشتاد هزار افغانی داریم با یک میلیون افغانی ازی که هسته از کش آن هند روان کردیم اینمی مطرح خریدیم اول ترانزیکشن ازی ریکارد میکنم میرم با شکلی رایت چک مثلا پول پرداخت کردم در بینکنگ مینو در رایت چک رفتم میگم ما از این کش آن هند اکاونت که هست رایت چک کردم با کی رایت چک کردم یکی از نفراس مثلا ماست بیش اینو مطرح خریدیم بنامی چیز و اندر ماست بنامی وحید هست فرض مثال وحید سوری در اینجا نوشته نمیشه در اینجا نوشته نمیشه بنامی وحید بعد از اوکی کلک کردم با اینمی رایت چک میکنم و چقدر پول برش رایت چک میکنم مثلا یک میلیون افغانی را ای را بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه ما شما از پیش از این نفر بخاطر یک اکسپینس ما بخاطر یک فکس سیت ما شما که یک فکس سیت ما او را گرفتم از پیش از مثلا فرونر گرفتیم سایستا در اینجا میمور را نوشته کده میتونه بعد از سیوین کلوز کلک کردیم وقتی که سیوین کلوز کلک کردیم اول از پیش ما پرسان میکنه ای ترانزیکشنش که از دیتش مثلا میگه این سه چار ما پیش از که تا نوز نامده ما این نو انتخاب میکنم دیتش زیر چینج میکنم دیتا زیر به مای اگست میارم اگست مثلا بیستی را خریدم بعد از سیوین کلوز میکنم وقتی سیوین کلوز کلک کردم بیاین از ما پی تی کشان هنده ما شما یک میلیون افغانی کم شده در میلیون هشت لک و هشتاد از افغانی شده و در مقابل از او یک فکس سیت ما شما زیاد شده بنام فرونر دو از رفته که او یک میلیون افغانی در اینجا آمده یعنی او جا پول مصرف کرد در مقابل از یک سیت دیگه که ارزش یک میلیون افغانی در او را گرفته این حالی در اینجا ما شما یک اکاونت دیگه هم جور میکنیم ببینین ما شما یک اکیمولیت دیپریسیشن داریم یک دیپریسیشن اکسپنسس اکیمولیت دیپریسیشن اگر ما شما میخویم در برنامه کویک بوکس را اکاونت شجور کنیم او اسد ما شما است البته 
برعکسی چیست اثر ما شماست دیگه و دیپریسیشن اکسپنس که است او دارک مستقیم اکسپنس ما شماست حال ما اینجا میبینیم که دیپریسیشن اکسپنس ما کدام کم دارم یا در دارم بالکل و اکمیولیت دیپریسیشن ما کدام کم دارم بله ببین این فکس اثر ما شماست ما چیکار میکنم میایم خب فرض مثال سال اول قیمت از یک است از یک میلیون کس چقدر پایین شده مثلا یک سال مای ده سال مای استفاده کردم چقدر استفاده کردم ده سال ده سال ما استفاده کردم میخوام که دیپریسیشن از معلوم کنم اول ما در اینجا میم کالکولیتر باز میکنم نوشته میکنم که یک میلیون افغانی از این منفی میکنم پینجا هزار که سکرپیولی از این را منفی کردم بعد از او را تقسیم بیستا میکنم این حالی این همی که از قیمتی دیپریسیشن یک سالش هسته یعنی یک سال این قرضش خود از دست میدن ایدا کا می خوی ریکارد کنی میم دا اکاونٹنٹ مینو بولای میک جنرل جنرل انٹری کلک می کنیم دا اینجا میم میگم ما د پیسا ڈپریسیشن ایکسپنس ما شما چی شد انکریز شد وقتی کی ایکسپنس ما انکریز میشه ڈیبٹ میشه چه قدر انکریز شد ان مقدار انکریز شد صحیح است خو و از چی ڈپریسیشن کی اس کم شده ما شما یک موتا داریم به نام فرونر به نام چی داریم فرونر فرونر 2000 اب دمرون کی ان قدر پیسی ازی از این کم شد و دی چی شد؟ به دی دیپریسیشن اکسپنس دیبیت شد و دی اینجا گفتم میتونی که دیپریسیشن فور دی فرست ایر فرست ایر سایستا او نمو را اما کاپی میکنم و بعد از او ایران پیس کردم بعد از او سیوین کلوز کلک میکنم وقتی که سیوین کلوز کلک کردی بیا از امی خود فرونر قیمتش تقریبا او نمو قیمتی که ما شما چلا هفت هزار و چند بود او نمو کم شده اینال میگه قیمتش بعد از سال اول چقدر شد؟ نو لکو پینجا و دو هزار و پنس را افغان شد اگر مثلا نو سال دیگه ای را ما استفاده کردم مثلا یک سال پیش شد نو سال دیگه بعد از دست سال قیمت از او چقدر میشه اینال اینه می امانت ما شما ضرب نو سال دیگه میکنیم وقتی که ای را ضرب نو سال دیگه کردی چقدر میشه چار لکو بیشتا هفت هزار و پنس سال افغان اینه می را کاپی میکنم و میرم باز در کدام جای در اکاونتن مینو میم بالای میک جنرل جنرل انتری کلک میکنم و میگم که دیپریسیشن اکسپنس اکاونت ما دیبیت شده اینا مقدر و در مقابل از او اونو فرونر, فرونر ما شما که استه و نمو اسیت ما شما چی شده؟ کردت شده یعنی قیمت خود از دست داده و رفت او پیسه در دیپریسیشن اکسپنس نوشته کده میتونه که میمو از او دیپریسیشن فور آفتر آفتر فور نوشته کو فور تین ایرز ایره نوشته کده و ایرا ما کاپی میکنم در اینجا پیس میکنم بعد از سیوین کلوز میگم انال شما بیاین قیمت فرونر بعد از سال چقدر ده سال چقدر میشه پنج لک و بیست و پنج هزار افغانی میشه و در مقابل از او یک اکسپنس دیگه ما شما که بنامی دیپریسیس این اکسپنس یاد میشه انال اگه او را میخوای ببینی بیا در ریپورت در اکاونتنت بیا در اکاونتنت این تکس بیا بالای ترال بلنس کلیکو در اینجا شما بیاین دیپریسیشن اکسپنس ما شما چقدر است در پایین بین دینه برای ما میگه که چار لکو افتاد و پنج هزار افغانی و ای از چی است از چی آمده ای از فرونر دو هزار افتاد مدل آمده این نمی بود ریکارد کردنی ترانزکشن ها از طریق جنرل جنرل انتری در برنامه کویک بوکس خدا کنه که یک چیز را یاد گرفته باشین و ما هم کوشش کردیم که تمام ترانزکشن ها انواع مختلف ترانزکشن ها را برات ریکارد کنم بازم اگر کس سوال داشت اون شماره ما دوجه است میشه امروی ما تماس بگیرم